常常讲说，元朝的文人画，并不是做职业画家，而是把书画、书法跟绘画当成是一个心里面郁闷的某一种寄托。所以他在七十岁以前其实没有很好的作品。我们现在看到北京故宫有他最有名的七十三岁的《天池石壁》，还有他八十一岁画的《九峰雪记》。那当然最知名的，就是藏在台湾的这一卷《富春山居图》，是他八十二岁的作品。他八十六岁去世，所以等于《富春山居》是他最后的一个伟大的杰作，差不多七百公分长。那这个长卷。在一三五零年画完，他自己在上面写庚寅啊，就是天干地支的庚寅年画完。那他也说这张画，他觉得画得很好，将来留在历史上一定会有巧取豪夺者，就是有人会抢这张画。所以果然他去世以后，这张画被人家诈骗，然后有人为他简直是上家，然后抢来抢去，各种事件都在发生。然后到清朝的顺治七年，就是一六五零年，一六五年又是庚寅，再一次到了庚寅年，然后有一个姓吴的叫吴问清的人收藏了这个卷子，他收藏这个卷子以后爱得不得了，就把这个卷子放在枕头旁边，连睡觉他都不离开这个卷子。那他没有儿子，所以在临终要去世之前，他就很舍不得跟这个卷子分开。就是这个《富春山居图》好像变成他的爱人，所以他最后就下令火讯，就是要陪葬，就烧起火来烧这个卷子。那幸好他的侄子后来趁他不注意，就把这个卷子抢出来了。抢出来以后，这个卷子就烧成了两段，前面五十一点四公分就收藏在现在的浙江博物馆，后面的六百三十六点九公分就到了台湾，现在在台北故宫。那经过。三百多年，到了二零一零年，又是一次更引，啊，天干地支又到了更引，啊，很多人促成要让这两个部分合在一起展览，就在二零一一年的六月，会在台北故宫把前段跟后段分割了三百六十年的话放在一起来展览，所以我想，《富春山居图》等于说有一个传奇的故事，大家也都极其期待能够在一张画。被分割了三百六十年之后，有幸可以看到完整的《富春山居》，所以借这样的机会，我们写一本书，谈谈黄公望，谈谈富春江的故事，谈一谈这张画的好在哪里啊？它为什么是黄公望晚年的一个最精彩的杰作啊？可能是对于许许多多的读者来讲，都是感到兴趣的。